Shëndetja të rritë gjithë dhe mirë se keni ardhur në dibatin universitarë të Universitetit të Ajës me Elqe Mali Vlorë. Unë jam Leriana Bino, bashkë të me lujës e i qëndrës saj death, së bashkë sot me kolegen Lutiona Lula dhe kolegun tonë Dajan Fani. Jemi shumë të knashur që ju kemi për debatin dhe në mënyrë të veçan të falenderoj profesoreshën të uaj, Jonidën e cila me shumë për kushtim e ka marë këtë nisëm në Universitetin e Vlorës e cili është pismarës për herë të parë në këtë edicion të debatit të organizuar nga Sajdet dhe që ka përmuar shumë gusht me ju dhe më bëhë qefi që ishit ndërë të parët pra të gachëm për të realizuar debatin. Ne dje kishëm debatin me Universitetin në Zdetarë Shqipëris dhe sot kjo është praktikisht debati dytë dhe do vazhdojmë gjithë muaj të shkurt edhe mars me finalizimin e gjithë debateve në 12 universitetet partnere më pas të dalin 12 skuadra fituse po themi finalistet të cilat do të garojnë në një faz tjetër finale për të identifikuar përstaj skuadrat finaliste. Kjo program në fakt më shtetet për vitin e dytë radhasi nga Fondacioni Shëqyria e Habur për Shqiprin, për qëndër Sajdev, ne realizojmë këtë me universitetet nërko që një organizat tjetër partnere e jona, Libunetik, e realizon debatin për më shumë se 5 vjetës në nivel gjimnasi dhe shpresojmë që ta rindërtojmë dhe ta rif përforcojmë kulturën e debatit edhe në nivel universitetin. Për sot agenda shumë e qartë e gjithë po themi vëmëndja është të kju, ndoshta ju njëta ka qefë të thoj disa gjëra në fillim për angazhimin për gatitjen për ndarjen në skuadra kush janë liderët, nëse ju do në mund të prezentoni shumë shkur të vetën tuaj, pra emrin për emrin dhe qëfar studioni, dhe pas taj do të vazhdoj me debatin e parë, me një prej temave për cilat juve jeni përgatitur, që do të hiden me short, dhe falenderë shumë në tjonë për gjithë më shtetin në këtë pjesë, dhe më pas të këtë debati me shkurëtër, pra i përmbledhur i vetëm dy literave. Në fund të antarë të jurisë, që janë profesoreshën Nida Lutiona dhe Adajani, do të mblidhen së bashku, po themi në një hapsir tjetër, rumë zumë, për të vendosu pikët, së pas kriterëve që tashmë ju i dini, por mbi të gjitha për t'ju dhënë disa sugjerime edhe këshilaj që t'ju vlejnë në përgatitjen për debatin tjetër, por edhe në përgatitje për aktivitetet, angazhime, debatet e tjera në të cilat ju mund të përfshjeni dhe ne shpesojmë shumë që të përfshjeni në të ardhme. Unë juftoj që të nëndisht një regullisht për mundësit që ofrojmë për studentët, shumë shpet në do të vime dhe me një thirje për një fushat konkrete dhe primi për studentët, sepse këtë vitin e dytë projekti debatit ka këtë veçantën që thot kalojmë nga fjallat e këve primi, pra nga i detë që nëzirëm nga debatit i kalojmë pas taj në veprim, Kështu që disa mundësit e tjera do të dalin për gjusë si student, dhe unë shpresoj shumë që të angazhojni. Ater Jonida, fjela për ty, nëse do të të është diçka, edhe një herë shumë falem derit për angazhimin dhe kontributin, dhe pas taj studentët me rat prezentojnë vetër një me sigurit një për njëri tjetërin, por ne jam sigur të dajani Lutiona dhe unë pa tjetër që duham të ju dëgjojmë pak më shumë në kuptimin qëfar studioni edhe do një element tjetër dhe qanë që do një të përmëndi për vetën. Shumë falem derit. Në mderit, Bleriana. Jam shume e privilegjuar që ndihem sot këtu, së bashku me studentët e mi nga Departamenti Drejtsisë në Universitetin e Vlorës. Pjesmarja në të tila laboratore debati është shumë interesante, sepse studentët i lejon që dalin ajo korniza teorike e universiteteve. Shumë rralë në zhvillojnë debate apo të tila element praktik faktikisht në për auditore, për më te për ishë vlerë është tuar e këti angazhimi ishte dhe zhvillimi, trajnimet të ndryshme, ku kam besim që studentët, përbesi janë dhjerë shumë të kënajshur edhe kanë mësuar një gjëtë të cilë nuk e mësojnë do të në auditore. Unë i falenderoj për këtë, falenderoj të më thënë aktivitetin e përgjith shumë nga Skydev, menagjerja, koordinatorët, i gjithë staffin të uaj, sepse një nëndihmoni për studentët tanë që të kalojnë i nivel më të ri për të kryuar individ të cilët artikulojnë mendimin e tyre më bukur, arrin që të formësojnë argument, arrin që të pranojnë tolerancë me argumentin e fundër, arrin që të jenë individ të cilët do të jenë e së leadership ndoshta shumë të mirë në përmjet një mendimi kritikë shumë të mirë. 
Ne kemi dy grupe ashtu si që na kemi udhëzduar edhe ju, kemi grupin e pari cili përbëhet nga Tedi Gushaj, që është edhe lideri i skuadrës, nërko që Tedi ka në grup Kristajshin, Kristajsh Ciko, Pandora Jorgi dhe Ina Begotaraj. Nërko që kemi dhe grupin e dytë, ku njëra për jantarve nuk për lidhe dot, kemi Zalika Gjomemetaj, është liderja e grupit, kemi Melinën, Vesiana, kemi dhe një studentet tjetër, Angela Bote, por që ajo nuk pëmundet, të përpi që mi tja shpjegojmë. Lerjana, unë për zemërësi që falenderoj, ne jemi angazhuar, kemi disa ditë që përpi që jemi që të respektojmë regullat, të ndërtojmë argumentat dë duhura, shpresoj që studentet dë dalin shumë mirë, kam besim sa ta dë dalin shumë mirë, dhe ju falenderoj dhe shpresoj që të kemi të tila përshpunime edhe në të ardhme në ndoshta zhjullimit përritet më tejshme me përshjen e të rive. Atere për studentët, po e lëgzoj unë si që shonë në ekran që të fitojmë ko. Zalika, të lutëm nëse do të prezentojsh. Mikrofonin. Një më fali. Unë jam Zalika i Gjëme Meta, jam student e Universitetit Ismail Shemali Vlorë, studoj për drejtësi, aktualisht jam në master për marrëpënje në dërkomtari, vitë dytë, Doja të falenderoj gjithashtu i shëndrën në sajvet për mundësin që na jepë të jemi sot këtu, gjithashtu i urin dhe kolegët për pjesë marim. Shumë faleminderit. Ina? Shëndeti, unë jam Ina Pekotare, jam sëdën të dritësie, viti të dritësërve, dhe ju falenderoj shumë që më vërë pjesë të të aktivitet. Faleminderit, Ina. Meli? Melina? Në më po, përshëndetit të gjithë, unë jam Melina Hadji, jam student e drejtsis bachelor viti tret, të tem të drejten jam shumë emocionuar në lidhje me debatin, dhe duat të falenderoj shumë presore Jonitën që më bëri pjesë e këtaj eksperiencë të re të temi për mua, dhe shpresoj të dalim sa më mirë dhe të japim maksimumin. Faleminderit. Bravo, faleminderit. Pandora? Përshëndetje, unë jam Pandora Jorgjif, student e në Universitetit Ismail që ma livlor, aktualisht jam në studimet masë e shkencor në mardhenje ndërkomtare dhe ga drejtësi, dua që që falenderoj juve dhe profesore Jonidu që më bët pjesë të këti debati. Falem derit. Shumë falem derit. Tedi. Tedi Gusha, student i vitë të parë master për mardhenje ndërkomtare të këtë Universitetit Ismail që ma livlor, dhe dojë të falenderoja për këtë ftes dhe jam shumë kënajshu që marë pjesë në këtë evenime. Së bëshku. Falemderit Tedi, Kristashi? Shëndetit të gjithve, unë jam Rista Ciko, student i Fakultetit të Drejtsis, Universitetit Ismail që e mali vlorë, aktualisht në djekë studimet në ciklin master për mardënjën dhe komtare. Êshtë një kënajtësit e privilegj që kemi mund si të marim pjesë në këtë laborator dhe bati dhe falenderoj ju, si dhe profesoren, për këtë mund si që na oda. Falemderit. Falemderit i për angazhimin, Vesiana? Shëndetje të gjithve, unë jam Vesiana Bode, jam studente e vitit të dytë në mardhenje ndërkomtare për drejtsi në fakultetin e departamentit të drejtsis në vlorë. Njërë e shumë sukseset gjithve dhe faleminderit për të mundësi që nga një nga këni dhënë. Faleminderit Vesiana dhe Angela, në kemi më në fund. Për shëndetje, unë jam Angela Aliu, jam studente e vitit të dytë në masër shkencor për mardhenje ndërkomtare, Më përqenë shumë nisë ma juaj, sepse jemi ne të rinjë si këri që duhet të bashkunojnë dhe debati publik në zhvillon më të e për nga ana profesionalit dhe nga ana shëshirore. Falim derit. Po e lëllu tjo në dhe dojani se do flisni në fund, kur si jurim, kështu që është këtë mishë që prezentova onë për fituar ko. Lutjana, do edhim shorti në tërë për temën e parë, juve e dini janë pes tema. Si jemi si filim, do bëmë njërë shortin për pozicionin për dhe kunder, duke qënë se rota e fatit, në qovë se vendosin vetën dy emra ose dy pozicion në shantët janë që të bjeri e njëtja, kështu që unë kam vendosur emrat e liderave dhe pozicionin. Në rrasë në filim në vendoset pozicionit, do hedhim shortin të astajnë vetën për emrat, kur dhe ketë atë pozicion. Mos harroni të bëni dhe mjotë mikrofonat. Okej, do vendosim për Tedin. 
do vendosim për te din që farë rolli ka, kështu që unë po i fshi emrat dhe të shojmë pozicionin. Automatikisht, lideri tjetër merë pozicionin tjetër. Ok, skuadra e te dit është skuadra që do mbaj pozicionin pro dhe skuadra e zalikës pozicionin kundër. Vetëm një sekund ju lutem sa për pjesën e e temave. Shumë falem derit, atër jemi të qarta, skuadra të edit jemi pro dhe skuadra e zalikës kundër. Shumë falem derit, Lutjana, ishte shumë e lezeq me rota virtuale e fatit. Vetëm një moment. Ndërko, nëse mundën, për shëmbull, liderat mund të bënë rinejmë krasë e imërit edhe pozicionin që do kënë. Në problem se ja u bëjmë në zonë. Këtë është me janë të shumuar edhe të këmërët. Oke, rota s'po përgjigje për pjesën e temave, kështu që do bëjmë lak i drow. Ok, tema e debatit është e ardhë me arsimit tashmë është që të ofrojt online pas pandemis COVID-19. Pra është tema e dytë nga paketa kërkimore, beso jeni të qartë. Skuadra e Tedit Pro dhe skuadra e Zalikës Kundër, suksese. Tashma mund të filloni me debatin, pra fillon gjithmon në skuadra pro, kështu që është të edhi pari, suksese. Falem derit, Lutjana. Po, përshnetje, si fillim, do e të fillojme një falenderim dhe njerë për të gjithë pjesë marsit, dhe si do mos një falenderim special për grupit tim, i cili ka punuar dhe kemi pasur një punë për bashkët, dhe se cili ka përpunë në vetë një punë shumë efektive, dhe se dyti do e të flisja përsa i për ketë temas, përsa i për ketë arsimi. Tani, për dërsa grupi im ka për të mbrojtur argumentin pro, dhe unë personalisht të fakt jam me argumentin pro, dhe do e të thoshe që zbatimi i arsimit online është shumë i nevojshën për periudin që ndodhemi si pasoj e pandemis, si që dini dhe ju edhe me masat që janë shtënguar tashmë me qeveria ku së edhe sot jështë vendosur bjullja në orën 8 dhe jo më në orën 10 si që ka shimë në para, pasi situata është sa vinë e betë në serioze, duke patur dhe një numër të matët të infektuarve dhe një numër të madhët të prekurve, është shumë i rëndësishmi që leksionit dhe mënësimi dhe arsimit të vazhdoj tjetë online, disa nga elementet kryesor të tishin siguria që arsimi online i kryon situatës e sotme në rast pandemie, gjithashtu dhe tishtë edhe teknologia avancuar e cila me e cini teknologjisë është shumë e thjeshtë dhe po thoj se shdo personës dhe ka një smartphone, ka një laptop, ka një lidhje me internetin dhe e ka të letë të marri pjesë në këto arsimi, në këto leksioni online, gjithashtu është dhe kostë e a ullë. Sot me paket, me paketat që janë bërë nga shumë kompani telefonike, kostë e internetit është shumë e ullë, dhjo si më para, dhe internetit është shumë i shpejt duke mos kryor në probleme në lidhje në personave në arsimin online. Gjithashtu, dimon si do mos dhe personat që kanë probleme ose kanë aftësi të kufizuara. Personat që janë paraplegjik ose tetraplegjik që kanë janë në karigi me rota që nuk mundin të transportojnë lartë e poshtë për të shkuar në shkolla, për të shkuar në gjimnaze, për të shkuar në universitete, e kanë shumë të vështirë dhe levizin dhe duke qenë arsimi online, ja bënë atyre shumë e më të letë. Ne grupi me ndojmë se arsimi online është ndoshta dhe e ardhën duke parë dhe situatën, situatën e sotme ka shumë benefite për për të patur arsimin online, dhe si do mos në një periudhë të sotme, si që është pandemia, 
kur do të ishte gjeme e mi që mund të bëni për të ndaluar dhe për hapjën e COVID-19-jetës, i cili ka shkaktuar një dëmë shumë të madhë jo vetëm Shqipëris, por gjithë botës, një dëmë të madhë ekonomik dhe një dëmë të madhë dhe në persona, pasi shumë persona ka nëmur jetën, shumë njerës ka nëmur familjar të tyre të dashur, dhe në këtë situatë të tishtë më mishë arsimit dhe vazhdojnë të ishtë online. Atër, në qëfë se mundem? Pandemia në përmjet të cilën kaloj dhe akoma po kalon në mbarë bota, në vendos si përpare një tereni të ri, të pashë kelur më përpare dhe të për të vështirë. Shumë shtete u dëmtuan pa të nëhumbje të më dha, si në njerë dhe dëmë ekonomike. Një problematit të jetër serios, që në të cilën në ndeshën në shtetet të ishte dhe në periudën e pandemisht të ishte dhe frekuentimi shkollave. Situatë kjo cila stulli nevoje në zhvillimi të leksioneve online. Një metod kjo e nevojshme për të aplikuar gjatë periudës të pandemisht, por në këndërshtimin tim nuk do të ishte aspak e dur për të vazhduar dhe për të ndjekur si dhe për të ndjekur si metod punimi. Do të anisa me eksperiencën e Erasmusit, një eksperiencë cilën e kam kaluar edhe personalisht, dhe do të thëja që shkëmbimi online asë njerë nuk mund të zvendusoj mobilitetin e studentëve fizikisht. Shkëmbimi online të privon ka mundësia e shkëmbimi të përvojave, kulturës, gjuës, socializimit, shkëmbimi fizik të jetë mundësin e të sfiduar i të jetës duke kuptuar dhe atë fisën e të jetuar i lartë familjes, lartë qëshërisë, lartë të artëfërme. Êshtë nga ato mundësin dhe jepet vetë njërë një dhe nuk dhëta unbasim. Programi e razë nësë është një shembo dhe sukseshëm, integrimit e Europian dhe një simbol i ndërtimit i identitetit e Europian. Sidomos për shtetet që aspirojnë të bëjmë pjesë e bashkimit e Europian, si rast i Shqipëris. Marja pjesë në programit të tila është një mundësi e mirë për studentës shqiptarë, kjo pasi ndimona të të ndijen një një sistem tjetër studimit, të kuptojnë një njër Indimon që tashtu të adoptojnë më shumë idejën politikës evropiane dhe ndjejën e komunitetit, në zitë lëvizim dhe bashkëpunimin si me Evropën ashtu dhe me shtetet të tjera të botës. Bashkëtesa me studentët të tjerë, indimon të rinjë që të thujnë stereotipet që mund të kenë kryuar për kulturat e tjera, i puna ta më të hapun në mendime dhe aspak diskriminues. Gjatë për kësaj periude, eksperiencë me që kemi pasu me pandemin, Me studentët në nëmë vjenë qarës dhe gjimazit kanë të reguar se praktika online ma ata nuk është shumë efikaste. Mungesa e prani së profesorit, si domos në lëndët e egzakte, ka kryuar vështirësi të këstudentët dhe bështëleshën e që tësë mund të shuajnë në kështu. është e pa mundur të betë kontrolimi i studentëve online dhe këtu nuk plasë vetëm për zhvillimin e provimeve, por edhe për aktivizimin e në zënzve gjatë mësimit. Jo të shtoprin që këto që do të mbartin gjatë viteve. Shëndrimi pra në kompjuterit apo celularit sigur që shkakton edhe probleme shëndetsore, një ndër ata është probleme me vështërimin, për që ta shtu dhe ullja për një kodi gjatë për para kompjuterit shkakton probleme të shtu skurizore. Në Shqipëri o të gjdo familje ka mundësin e paisjes apo pasjes së një kompjuterit, një telefoni smart, gjithashtu një problem tjetër shëndesh shosheria shqiptare është edhe pasja internetit. Në shqo se do i referoshim zonave malore apo fshatrave, linja internetit po thuaj se në pisën më të madhe të tyre nuk është aksesus me fare. Një problem tjetër që asi më shaj i energjisë elektrike, e cila shpesher shkëputet, dhe në zona malore, kërë problem është konstant i energjisë elektrike, të temi. Ose ka familje të cilat përshka si gjindis të tyre të vështyre ekonomike e kam të pamundur që për një periut të caktuar të paguajnë energjinë elektrike. Zhvillimi i mësimit online për këta persona, për këta fëmi do t'ishte pamundur të bëj përshka këtë mungesës e kompjuterit dhe pajsi vetë të tjera që e bëjnë atë të mundur. Frekuentimi i shkollave ndikon në socializimin e fëmive studentve, gjithë cila ndikon pozitivisht në kryimin e mardhënjeve të mira në pun, aktivizimin përbal personave të tjerë, i cilit e shkakton dhe shkakton emocion. Dhe pikërish përbalje me këto emocione në ndimojnë që t'i kontrolojmë ato. Debati që zhvillojmë e pjesën tjetër, ndimojnë ata të arinë të të arin të kryoj një mendim të tyrin kritik, komunikimi efektiv dhe gjithashtu e ndimon ata që të din si të të reagojnë për palë situatave që shkaktojnë tension. Zhvillim i simit online nga shtëpia bëhet penges për prindri që punojnë, sepse e këta fëmi duhet të jenë prindri duhet të rinë të kujdesen të jenë në vëmendje të tyre dhe është e pa mundur që të vazhdojnë në punë kjo shkaktojnë edhe dëmë ekonomike për familjen. Dhe herë, ne jemi të vedishëm për rëndësin e mësimit në kontakte drejt për drejt dhe për rëndësin që 
vet kontakti fizik ka, sepse e dim që është rëndësishme e socializimi i studente, mirë po është pikërisht realitetin e të cilin e jetojmë, i cilin e imponon që të drejtojmë i mënyrave të tjera, dhe njënga këtë mënyra është pikërisht mësimi online, mobiliteti online, dhe mi afton që të shikojmë realitetin ku ne sot të ndodhemi, për të kuptuar se sa i rëndësishme është kjoj mobilitet, nëse ne sot nuk do të kishim mobilitetin online, nuk do të ishim në gjinde që të kishim të zhvillonim leksionet online, por nuk do të ishim në gjinde që të zhvillonim atë debatin edhe të cilin po marim pjesë. Dhe në këtë kuptim, shumë e rëndësishme që të anjojmë mësimin online dhe të t'i vëm në pa vlerat e ti. Aftësia dhe vlerat kryesore e mobilitetit online është fakti që kjo vëlloj mobiliteti është fleksibël. është fleksibël dhe në dhe një të nko është praktik. Ju jep mundësi të gjithë personave që nuk kanë mundësi të tandjekin fizikisht, për ashtu e nga më të ndryshme, që të jenë pjesë dhe të mos ndihen të veçuar. Gjithashtu, këlloj mobiliteti është edhe gjithë përfshirës, sepse në rastet e universitetetve shqiptare, jo të gjithë të universitetet i kanë mundësit që të afrojnë shërbimet dhe leksionet e të personave me aftësit e kufizuar. Dhe në këtë kuptim, këlloj mobiliteti është dhe shumë pranë personave me aftësit e kufizuar, se sa do ishte do ishte në qovë se ata do detyrojshin të ndishtë një mësime në auditore. Gjithashtu, mobiliteti online është i rëndësishëm sepse në zit thelimin e dijeve. Ne jemi të vetëvishëm se shumica e leksioneve mere në përmijet audios ose videos. Shka në lejon ne që ti digjojmi herë dhe më pas nëse e kemi të nevëshme të i ri përsëritim. Shka thelon dijet dhe në nëzit ne që të thelojemi më shumë në informacionet që kemi marë. Falemderit. Kushe ka radhën të një, por që tjetër? Jonida, kushe ka radhën? Besjana. Besjana? Po, Besjana, Besjana. Mikrofoni, Besjana, të lutëm. Një kërkojnë dje se isha duke folur, për ndërkonë në kisha hapë mikrofonin. Pa për mërë të gjithë. Êshtë në letje gjithë dhe atër, pa dashut për sëris lidere në grupit, jam të tati shkundra në lidje me mësimin online, sepse është, nuk është pa dyshim që nuk është një zgjedhje, por është një zgjedhje për situatën në cilën ne po kalojmë. Êshtë të vërtet, është të vërtet që kontakti fizik është i i pa u garitëshëm në lidhje me kontaktin online, sepse e para studentët nuk mund të jenë të përshenduar, për jo vetëm studentit, për pa dyshim që për në zonësit edhe ata të shkollave fillore është thuaj se e pa mundur, së dyti, ne nuk kemi strategi, nuk kemi strategi dhe nuk kemi asë një lojë faciliteti për të ndimuar gjitha ata që jetojnë në zonat informalet për të marë pjesë dhe për të shënë pjesë e të gjitha leksioneve online, sepse po të marim në një po të marrë një në vështrim shumë cinik, po thuaj se në djetë përshinë e zonave informale në Shqipëri nuk kanë lidhjet, thuaj se as lidhjet telefonike, jo më lidhje me internet dhe është e pamundur dhe prata edhe në qovë se do të kenë lidhje me internet, sepse funksionimi internetit 3G dhe 4G, thuaj se nuk eziston. Kështu që në mentimin tim është një mënyrë jo eficiente, jo efikase, po për momentin është një zgjidhje dhe jo një zgjidhje. Dhe të ishim marë masa që në fillim të kësaj pandemije, që të ishim pajisur të pakten me pajisje elektronike të gjithë fëmijit e shkollave fillore, në zënsit e gjimnazëve dhe pa dyshim studentet që jetoj në zona informale. Ti ishte me një vërtetim të thjeshtë që unë jam banori kësaj zone dhe ti ishte bërë e mundur pajisja me një mjetë elektronikë, sepse ne nuk mund të gjykojmë që ne jemi në vitë në 2021 dhe gjithë kush i ka mundësit e barabarta për të pas smartphone, për të pas laptop dhe gjithë shka tjetër, sepse ne edim realitetin ku jetojmë, edim se si funksionojnë gjërat në Shqipëri, kështu që kjo gjë besoj që duhet ishte kaluar që në fillim, sepse kemi realitete të larë këta, por që 
ka në treguar se si mund të funksionoj shteti në pandemi, më po përmënd rastin e anglis që e di dhe jam koshqente për shfar po ndodhë atje, sepse kam gjithë familjarët e mi atje, janë të paisur të gjithë që fëmijët e kopshte dhe me paisi elektronike, plus bonuset ekonomike dhe gjithë shka tjetër që ata të përbalojnë një jetë në pandemi, sepse jetë në pandemi përveç, Faktit që është izolimi, ka dhe problemet tjera që lidhen me psikologjin dhe shtetit duhet me armë masa në gjdo lërasi për të qënë sa ma apër qytetar dhe të të ndimoj ata, sepse problemet ekonomike ndikojnë pastaj në gjithka tjetër. Kjo është ajo që duja të thoja dhe falim derit. Falemin derit dhe sjana për argumentet e tua kunder, por ne vazhdojmë që të jemi pro temës për mësimin online dhe për disa arsye të tjera. E para një prej arsyeve është se shkëmbimet online ose mësimi online janë edhe më të përbalueshme nga ana financiare. Shkëmbime studentora online dhe realizimi i mësimit në këtë mënyrë redukton shpenzimet e përgjishme. Studentve nuk u kërkoa që të shpenzojnë për materiale mësimore, për akomodim, për transport, për rushim, apo edhe për qërimet në kafene. Studenti i cili studion online nuk përbalet me këto kostom, në ndryshim nga studenti cili studion në auditore dhe a i thjesht paguan vetëm një tarif vjetore. E gjithashtu jemi pro edhe për faktin se rinja shqiptare nuk largohet jashtë vendit, por përgatit aftësi më të mira në universitetet por përgatit aftësi më të mira në universitetet shumë të mira ndërkomtare, duke ishën online. Përvoja e shkëmbimit online e fituar për me studimit në një universitet shumë të mirë jashtë, vendit jepë një nëzitja të madhe për vetbesimin e studentit dhe për pasurimin e sivis, duke kryuar një avantash për të shënë me i sukses shumë në një trek pune që është global dhe konkurues, duke mos u larguar nga vendi, por duke shëndruar këtu. Dhe universitetet ndërkomtare më të mira për shtaten me në ndryshim nga universitetet tona, ato për shtaten me trendet e kos dhe me rritme të shpejta të ndryshimit në sferën sociale, në sferën ekonomike, në sferën teknologike dhe në përmjet realizatës realizimit të shkëmimeve online, ose në përmjet realizimit të mësimit online, ne arim që të bemi pjesë e këtyre universiteteve dhe arim të imarim dihet e dura, arim që arim që të jemi më të motivuar, më të pavarur, më të sigur dhe me aftësi gjusore shumë të zhvilluara dhe arim të jemi më të aftë në tregu në punës. Dhe të gjithë përvoju në fituar në këtë mënyrë, do të arim të vendosim në punë në shtetin tonë, duke shëndruar të të dhe duke mos u larguar. Atër, duke që se ne mbajmë qëndrimin pro, dëshiroj që t'ju bë një pëtje, duke u referuar edhe kontekstit në të cilin jetojmë, pra pandemis. A mund të themi se mësimi online shumë shpejt dhe të këthet në mënyrën kryesore të mësimit, të zhvillimit të mësimit? Ti falem derit. Atër për shëndetje, e falenderoj para folë sentime për argumentet, për gjithësësi unë të vazhdoj të mbaj shëndrimin e grupit tim për kunder, dhe si pas mendimi ti mendoj që po, mësimi online mund të bëjt një nga mënyrat kryesore, për shkak se nuk kemi një një bas të qartë, një përsaktim për të saktuar konë se kur më të mbaroj kjo pandemi dhe prandaj mendoj që mësimi online do t'je zhidja e vetme dhe mënyra kryesore për këtë mënyrë, në mënyrë që të mos resikojmë asë jetën tonë, asë të familjarve tonë në të gjdo një rio tjetër. Dhe gjithashtu duat përmendet disa argumentet të tjerë pap që nuk i përmendë në kolegët e mija, janë përsëri kunder mësimit online, përshkak se vetë pedagogët dhe vetë në studentet nuk kemi vetë të qartë në lidhe me aplikacione që duhet të përdorim. Pra, vetë e kemi parë në situatën konkrete se sa të vështire kemi pasur që të përshtatemi me mësimin online. Qitashtu, jo që të familje kam mundësi që si që përmendi dhe Zalika dhe Vesjana për të patu një smartphone, një laptor duke e pare dhe vetë gjendin ekonomike në cilën do dhe Qipria, duke e marë parasysh edhe një pak minimali që e din të gjithë që shgati 300.000 lek dhe mund të kuptojmë që me zi arim të plotojmë baza tjetike dhe jo më të kemi mundësi për për laptor, për smartphone apo më sakt për të paguar internetin. Qitashtu, doja të prekja pak edhe zonat rurale, ku kjo është një penges akume më e madhe për mësimin online, sepse ati është problematika më e madhe për një internet cilësor dhe aqë më pak për laptop dhe mendoj që jam kategorikisht kunder mësimit online. Falem deri. 
do të ajë diçka në lidhje me pyetjen, unë do të thëja që absolutisht që pas për fundimit pandemis dhe pas normalizimit situatës nuk mund atë kurse si që mësimi online tjetë në nërë kërësore të bërit mësim, pa dyshim që janë të gjithë duke pritur që të mbaroj pjesa e normalizimit pandemis dhe sa më shpeti të themi auditorve dhe mësimit të drejt për së drejti, sepse me gjithë historia e botrore ka të reguar që mësimi mund të bëhet vetëm në mënyrë të drejt për drejt dhe gjithë ka tjetër pasaj është ditë shka e përkoshme. Falim derit. Mundë shtoj do unë dishka në lidhe me të shfarë të në parafolësit e grupit këndë shtazh, u tha se në përmjet mësimit online ne nuk mund të jemi të përqendruar dhe si pas me dimit tonë kjo nuk qëndrojtë, sepse nëse ka është të jo për të qëndë të pa përqendruar, adëherë kjo ndodhë vetëm në auditore dhe në kontaktin fizik, ku janë shumë studentë të cilët është normale që ndoshta dhe bisedojnë me njëri tjetërin, ndërsa në modelitetin online jemi vetëm ne për balë kamerës dhe nuk kemi se si të jemi të është përqendruar, ma tje të thosha që jemi edhe më të përqendruar. Sa i takonë fakti që në zona rurale, sidomos në Shqipri, mungon interneti, kjo nuk mund të shërbej si arsyë për të mos të tranuar modalitetin online, për mund duhet të nga shërbej si një nëzitje për të qëndë të bindur se e ardhme mund të nga rezervoj për sëri pandemi dhe situata ku prania në auditore është e pamundur dhe në këtë mënyrë të marim masa dhe t'i dalim e thënë, në thonjë sa t'i dalim të keqë e spara për të mos të përbalu në nëme të tila situata. Këtë unë kam diqka për të shtuaj. Mund të plasë? Të gjojë më anëgjëta. Atere, së pari, mësimi online në ka demoralizuar duke në shkaktuar një stres psikologik, pasi shumica e studentve ka pasu probleme në aksesin në programet e ndryshme Google Meeting ose në programet e tjera për të futur dhe për të mësuar online. Nga studimet e shumë të ne shikojmë që shumita e studentve ose enzëzve të cilët jetojnë në përzonat rurale ka shumë të vështirë aksesu e shmërin me internetin, gjëndja e vështirë ekonomike që është në këto fshatra ose zona rurale është të për e vështirë dhe kjo e bënë mos aksesimi në provime të, mos aksesimi në marje të mësimit online të studentve, Krasë të tyre nga studimet në vëmre që mundësia për të putur në mënsim online dhe paketat e internetit që ofrojnë kompanit e ndryshve janë të shtrejta dhe nuk kanë mundësi ekonomike për të përbaluar këto oferta. Dhe përsa i përket para forse që i tha një qofë se nuk do të egziston të mësimi, do me thënë takimet online ose mënyrat të e ndryshme për të zhvilluar mësim online, nuk do të zhvilluaj dhe takimi që ne përbëjmë, atërë unë jam komplet kundra, sepse në rast të kundër ne do të ishim bërë një takim dhe cilë do të ishim të gjithë në auditor, do një eshim më mirë fizikisht me njëri tjetëri, dhe do të ishim mund si tjetër më e mirë. Përsa i përket mësimit në auditor, unë jam do të sisht pro, mund të marri masa kundër COVID-it, për shumë me pajisje në maskave, me dhe një në mësim me auditor të kufizuar, krahas këtyre kemi dhe abuzime që mund të bëjnë studentet me negrizhensë në orë e mësimit online. Shumita prej studentve abuzojnë me orarin e mësimit, duke ka pasur plot raste, që studentët mund të lënë edhe kamerat dhe mund të ndullin kamerat, mund të ndullin dhe zërin dhe mund të kryen dhe primtarit të tjera të ndryshme. Kjo është kjo është një nga mënyrat që shumë prej studentëve e aplikojnë, dhe kjo nuk është një gjë e fikase pasi në qëfëse do shqikojmë në një ko pak më të vonë, do shqikojmë që niveli i studentëve të cilët janë me të vërtet studentë problematik, do të ullin nivelin e tyre në mësim marje, dhe me thënë në vlerën e të kuptuarit të gjërave. Kratë këtyre gjithmonë bashkëpunimi dhe prezenta fizike është një nga gjyra më të mira që mund të bëjnë studentë në bashkëpunimi veprimet e ndryshme, veprimgarit e ndryshme që mund të bëjnë dhe komunikimi fizikisht të gjëja me mirë që ata mund të bëjnë. Falim nderit. Përsa i përket pëtjes që kam për grupin tjetër, 
për takton të që është më mirë studimi online pasi për takton dhe kostot e ulta të ndryshme ekonomike financiare kostot e ulta të internetit. Por, të farë mund të temi për ata persona të cilët janë me gjendë në vështishti ekonomike. Për shumë, në qofë të mësimi online, do të bëjë me dy kamera, provime, do të bëjë shi me dy kamera, në qofë të unë nuk ka mundësim ekonomike, si do të më ofrojë më mundësia për të aksesuar në provime. Do me thënë, unë automatikisht do të jemë një nga studentet që do hishem nga provimi, duke më hivëzën rezultat për të dalë më mirë me rezultatet. Si ju duket kjo, të ma nuk më ka përshyër kjo pjesë, do me thënë. Ju si argumentoni kjo pjesë? Përshëndetje, falenderoj të gjithë kolegët përshëndrimet që mbajtan atere përsa i përket pëtjes që Angela drejtoj, të falenderoj për pëtjen, provim me dy kamera. Kjo i takon universitetit në fakt, nuk e dim të sigur në që se provimet bëhen apo jo me dy kamera. Êshtë shteti a i që do t'indimoj këta njërës që janë në pamundësi, në që se arsimi do t'vazhdoj, online, sepse normalisht shteti nuk mund të tregojt indiferent nga i këture individve të cilët nuk i kanë mundësit ekonomike. Pra ndaj, nuk është e sigur në qovë se provimet bëhen apo jo me dy kamera, po edhe në qovë se këto provimet do të bëheshin me dy kamera, është e sigur që studentët ose do të justifikoheshin, ata që nuk do të kishin mundësi, ose pjesa tjetër do të ndimoheshin në një farë mënyre ekonomikisht që të të kishin të gjitha kushtet. Dhe për ta përmbyllur shëndrimin tojnë me një koment final, ne pa dashur të përcërit ato që ka thënë grupi im, e kemi kuptuar se pandemia, do me thënë, kuptuan falë kësaj pandemie se arsimi është i rëndësishëm dhe duhet të vazhdoj dhe nuk mund të ndaloj, kuptuam se është edhe i rezikshëm, pandemia në bëritë kuptoj se është e rezikshme për jetën tonë që të dalim në ambjente të hapura dhe në ambjente ku ka grumbullime njerëzisht, si që janë universitetet edhe shkollat, dhe shkendësarët kanë bajtur shëndrimin që maskat nuk janë një 100% efikase, si që mendoni ju që mund të mbrohemi me një mask apo me një distancim, dhe përveç kësaj, përse duhet të penalizohet një person i cili nuk ka mundësi fizike ose ka janë tjeshtë persona me aftësi të kufizuar, atë cilët nuk mund të marim pjesë në leksione, ose me probleme të ndryshme, të cilët nuk mund të marim pjesë në leksione fizikisht, duke mos ndjekur leksionet online, përse duhet i heqim këto leksione. Dhe vetë që kësaj ne kemi kuptuar se janë leksioni online në është një qka efikas, sepse, sepse ne vetë këta aktivitet, këtë debat, po e zhvillojmë online, dhe me të shposhohu, po e të në shumë mirë, dhe të gjithë po kuptojmë një me njëri tjetërin, apo nuk është këshu. Në qovë se ju keni në nëqëtërin, kësaj? Pa ndora më falë që të ndërpres, kisha di shka, sepse përveç kësaj, në themi gjithmonë që meritokraci, meritokraci dhe gjdo loj zgjedjen të bëhet me meritokraci dhe gjdo loj note apo pik që ne marin të jetë me meritokraci, që farë më të nathu ashtë i për këtë në lidhje me mësimin online? për meritokraci në lidhën e mësimin online. Sepse jam e sigur që nëse marim notat e studentve të para dy viteve dhe të marim notat e këtyre dy viteve të pandemis, do të jenë disim më të lartë. Ta këshu që qëfar mund të nga thua ashti për meritokraci. Sepse nëse pas nësër këta student janë ata që do jenë profesionistët e së ardhmës, nëse pas nësër do jenë avokat, do jenë mjek e gjithdo dhe profesioni tjetër. Nuk e kuptoj, jo nuk arita kuptoj do të qartë pëtjen, meritokrasi në vendin e punës? Jo, 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 meritokrasi në lidhje me vlerësimjet online. Nuk e di në qofë se mund të më ndimoj di kush prej grupit i lutën? Nuk e di në qofë se mund të më ndimoj di kush prej grupit i lutën? Nuk e di në qofë se mund të më ndimoj di kush nuk mund të penalizohet dhe nuk mund të nënversohet mobiliteti online, vetëm përshka të meritokraci, se të realiteti Shqiptara na e ka serviru shumë herë faktin që deri më sot shumë student në shumë universitetet e Shqipërisë, edhe duke i qënë prezent, kanë marë notat pa meritura dhe nuk do të thotë se 
ne sot nuk do... Por kjo nuk, por kjo nuk duhet më bështetur. Nuk është ashtë... Por kjo nuk duhet më bështetur, se, do, se ka ndodhë duke shu dhe duhet të ndodhë. Ka të përru të shkjo. Nuk, edhe nuk mund të faj mobilitetit online për meritokraci, sepse edhe në auditore ka, ka munges meritokracia. Ne... Po, po, dakord, dakord, po kjo e, e ka rritu nivelin e, e ullesë meritokraci. Dhe Në gjithë se keni dishka Zalika dhe Tedi, Tedi njëherë si pro dhe pasaj Zalika si kundër për fjallën për mbjullëse, dhe do të mbjullëm këtë pjesë dhe pasaj do kalem të debatit dytë. Dhe nërkoj që juria do marri kohën e saj veç mas për vendimarin, atër e unë së bashku me ju kemi kohën në dispozicion për të diskutuar më tej. Shumë i vlepë shumë diskutimi e vlerësoj e rëzë dhe ngoni shumë, dhe po flasë para kohë, po me qënë se po flasë po ju përgëzoj, sepse reagish po e ndjeki me shumë dëshirë debatin për nga cilësia dhe për nga të tja juaj, dhe më vjenë keqë ju ndërpres, po këto e në reglat, kështu që ne duhet t'i qëndrojmë atyre. Atere, pra për përfundim të debatit të parë, kanë Tedi dhe Zalika, po themi si lider të skuadrës, fjallën e fundit. Falim dhe. Mund filloj? Po, falim dhe. Si filim, duhet të përmëndi një nga komentet që bërë kolegja ime Ina, që kështë të thëmë për maskat, të cilat nuk janë maskat që duhet jenë, përsta i përket, edhe pëse tema ka të bëjmë me arsimin pas Covid-it, në qëse dhe të vazhdoj të jetë ashtu apo jo, për momentit të jemi realistë, do dhe më një situatë që asë vetë nuk e dimë se sa do të vazhdoj, me ndojtë se do të vazhdoj një, dy vite, me ndojtë se do të gjasi dhe dhe në pes vite për mutacionet që janë duke, mutacionet e reja të Covid-it që janë duke ndodhë në Britani, në Brazil, Dhe duke ditur grupi kundushtar, po përmënde grupi Zalikës, po përmënde që mund të merën leksionin auditore, mund të marrin pjesë me anë të maskave. Por amani, që si të qikojmë gjithë qytetarët, si në trotuare, si në universitete, si në shkolla, si në gjimnazit, si në lokale, maskat të cilat ata mbaj nuk janë maskat të certifikuara në nëjët e pesë, të cilat janë të certifikuara si pas mjekve, për maska ishë i ndalën këtole virusesh. Shumica e maskave që njërëzit në bajnë janë maska të hola, maska ju efektive, maska rob, dhe nuk do të bënin të mbrojtjen efikase për Covid-i. Gjithse si, edhe pse arsimi, edhe pse tema kryesisht ka të bëj për pas Covid-i, ta zëmë se Covid-i u largua, ta zëmë se mbaroj kjo situatë shumë e keshe, që për momentin ishte do mos doshme dhe është e vetëmi alternativ leksionet online, po me ndoj se janë po ashtu shumë të rëndzishëm dhe për më vonë. Si që kemi pasu një historinë e njërzimit ndryshimet të më dha, Nga trenat me avu i kemi kaluar në trenat elektik, nga makinat që kanë pasur karburator, konsumoni shumë, kami kaluar në makinat të teknologjisë që konsumoni shumë më pak, dhe tani po kaluar në makina elektike. Pra, me antë teknologjisë, me antë zhvillimit, kemi gjithmonë dryshime. Do shta ka ardhë dhe koha që leksionet në auditore ti përkasin së kaluarës. Dhe një nga argumentet kryesori që grupi kundë shtarë për mëndë ishtë argumenti ekonomikë janë shumë të shtrinjt laptopët, telefonat, por unë do ju thosha, sa e më të shtrinjt janë ato qirat e këtyre shpive në Tiran, sa e më të shtrinjt janë kostot e jetesës së lartë familjes, kur një student do dhe të pranë familjes të ti, është një kostot shumë e rme e ullet krasuar me një qësa i do të largojnë në një qytet tjetër, një kostot që shumë nga familje shqiptare, si shtadhe grupi kundë shtarë, nuk mundë që ta përbalojnë, por kjo kostot shumë e rme e lartë do t'ishtë atë akord, nuk do t'ishtë akoma koa në 2005, në 2010, nësa kështë e njësur interneti, dhe nuk ishim laptop shumë të mirë, dhe a i laptop që ishte i aftë për të bërë këtë leksion online, ishte shumë i shtrenjë, por sot janë shumë letë aksesushëm, dhe telefoni mi lirë sot i përmbush nevojat që duen për të për leksionet online. Përveç kësaj, përsa i përket shatrave, një nga një argument tjetër që për të 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 p të internetit, por unë mendoj se shumë e rme e letë për këto fshatra që të kenë një anten për internetin, se sa të kenë një shkollë, shumë fshatra nuk kanë shkollë, nuk kanë kresor që të mund të shkojnë atje. Kështë që mendoj se arsimi i përket vërtet online, arsimi të ardhës i përket vërtet online. Falim derit. Zalika mikrofoni, falim derit e ti. Si fillim dhe atë falenderoja grupin që ishte pro argumentave, sigurisht që ne i marim parasysh dhe i konsiderojmë ato, por nuk duhet të arrim që jemi duke falur për periudhën pas 
pandemis. Uh, për arsimin për mënyrë se si do të vazhdoj arsimin pas pandemis. Uh, dhe sigurisht që mund të jetë një zgjidhje, por jo një zgjidhje që ne duhet ta duhet ta ndjekim dhe që do ta konsiderojmë atë uh, efikase, sepse në qoftë do të flasim për terreni shqiptar, duhet të marrim parasysh zhvillimin ekonomik që terreni që Shqipëria ka. Dhe pa pa dashur të bie në përsëritje, por është shumë e vështirë një familje me një rrog minimale të ndjekit të gjitha uh, procedurat e nevojshme për qëpëmjet e tyre të jenë pjesë e arsimit online, të të marrin pjesë në të. Gjithashtu do të përmendja një diçka që më duket kom, shumë e rëndësishme dhe e pa mundur që ta zhvendsoj ta zhvendsoj arsimin online lajnë pjesa e Erasmusit. Erasmus si është një nga ato mundësi që gjithë student duhet ta provoj dhe ta shiojë, por është e pamundur që të bëhet një shkëmbim, një shkëmbim në përmjet internetit. As, në një asni moment, shkëmbimi online nuk do të zëndësonte, shkëmbimin fizik dhe aventurën, apo diet, apo të gjithë informacionin dhe, dhe të gjithë karvanin e gjirave që një student kalon kur, kur ndëron sistemin e të mëstuarit, kur fillon të ndeshtet me një mënyrë tjetër të jetuari, kur i është larkë familjes, kur shikon dhe ku dhe kuptojnë që ka kryuar një rritje uh, me antë Erasmusit, është një program që t'je punësin të kuptojnë shtu i shëtëritër si nana profesionale, ashtu dhe nana personale, sepse jeni një bënd tjetër dhe je vetëm ti, dhe asë kushtje të shëtë të mbështesja apo të të ndimoj gjatë rrugëtimit tënë. Pra në tajmë nuk mendoj sepse është se uh, a, se mësimi apo ofrimi os, uh, i uh, mësim dhëmi so online do të mund të zvëndsoj uh, këtë loj eksperiente dhe nuk të ta konsideroja të nevojshme pas periudës online që të andishmim si taktik. Sepse vetë të reni për sërisë dhe njeri Shqipëris dhe kushtet ekonomike që Shqipëria ka e bëjnë të pa mundur që tjetë efikas. Shumë falem dirit Zalika, shumë falem dirit Teti, falem dirit të gjithve. Unë personalisht uh, uh, e shiova, më përqeo shumë debatik, shumë që bravo, thash, Juria do japi fjallën e saj, po unë si moderatore po temi dhe si përfajsu se saj devit, jam shumë e knashu dhe ju përgëzët gjithve. Tani do hedhim shortin për debatin e dytë, me qënë se në fillim të edhi ishte prove Zalika Kunder, tani do ndrojmë rolet që pitojmë ko, Zalika do e prove të edhi Kunder, për një nga dy temat, e lira që janë vetëm me gjithë ju të dyshë të debati e shumë shku të shtetë dhe në 10 minuta për ndaj duhet jeni të shpejt të të përshëndruar në argumentat që jepni. Njëra për i temave ka të bëjme... Ok, është lëvizja e lirë dhe të në. Pra, lëvizja e lirë në bashkimin e Europian për të jetuar, për të arsimuar, ta le të zëtë plot këtu në ekranin tim, dhe për të punuar do të shkaktoj një kriz demografike në Shqipëri. Në fakt, ju disa nga argumentat edhe i përmëndo duke folur për arsim në online dhe Erasmusin dhe mobilitet edhe mundësit të tjera lëvizje, me qita të kjo është tem specifike. Pra, lëvizje e lirë në bashkimin e Europian për Shqiptarët, pra, për të jetuar, për të arsimuar dhe për të punuar, do të shkaktoj kriz demografike në Shqipëri. Dhe kemi zalikën që do tjetë frohë kujdes të kuptoni temë në drejt, pra Zalika do të mbroj që po, kja do të sjeli kriz demografike në Shqipëri, ndërsa Teti do të mbroj argumenti kundra, pra Teti do të argumentoj që në fakt jo nuk do në do të këshu dhe gjitha elementet e tjerë. Jemi të qartë? Ok, shumë mirë atërët do filloj Zalika e para si lideri apro. A të rëvet si historia ka të reguar dhe periudet e fundit, kjo në Shqipëria është një nga të shtetë të që rritet është numëri i rritës e emigrantë dhe është gjithmonë e në në vazhdim. Që nga periuda e 1990-ës dhe deri më ta një të shikojmë që jo vetëm personat që kanë kryuar një studim, që kanë marrë një njërje në arsën një shqiptarë, po edhe personat të tjerë, cilët nuk kanë marrë këtë janë thjesht punëtorë. Kra pune konsiderojnë të nevojshme largimin jash vendeve të të nga Shqipëris, sipse e konsiderojnë këtë një mënyrë si më të mirë si një mënyrë më të mirë për të arsimuar për një jetes më të mirë dhe si një mënyrë më të mirë për të për një jetes më të mirë për kushte më të mira, për një tardme më të sigur për një arsim më të mirë dhe duke qenë që jemi për barrel kësaj situate në shofë se do të jemi, në shofë se do të lejoj lëvizja lirë e në bashkëmin Europian, sigurisht që do të silte një problem në demografi shqiptare do të largoj është e truri truri i popullësi shqiptare do të largoj fushia punëtore do të largoj është do të shikomi dhe gjithë që realisht po e ndjejm e plakis të popullësis. Vetëm vitet e fundit, qeveria shqiptare u mundua, që vetëm për të filluar të nëziste rritjen e moshës punëtore dhe moshës të tëre, ka... Nuk dy gjojë, Zalika. 
ਗੱਲੀ ਕਾਨੂੰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਆ ਤੇ ਦੋ ਯਾਤ ਸ਼ਿਨਾ ਵੀ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾ ਸੇ ਤੋ ਤਮਾਰੇ ਮੀ ਰੀਅਲ ਹਿਸਟੋਰੀ ਕੇ ਤੇ ਸ਼ਿਪਰੀ ਸਿਨਾ ਨੀ ਮੀ ਨਨ ਲੇਤਾ ਦੇ ਦੇਰੀ ਮਤਾਨੀ ਪਵਰਸੀ ਸ਼ਕੁਸ਼ ਤੇ ਤਮੀ ਰਾ ਇਕਨੋਮੀ ਕੇ ਆਰਸੀ ਅੜੀ ਤੇ ਸਾਰਸੀ ਮੀ ਨ ਸ਼ਿਪਰੀ ਕੇ ਵੀ ਵਰਡੇ ਸ਼ੇ ਮਿਗਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਵਾਜਦੋਂ ਤੇ ਇਤਨੀ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਸ਼ੇ ਸ਼ਿਫਟਾਰ ਤੇ ਕਨਸਿਡਰੋ ਇਨ ਤੇ ਪਰ ਤੇ ਮੀਰ ਦੇ ਤੇ ਪਰ ਤੇ ਨਵਸ਼ ਮੇ ਪਰੀਤ ਨੇ ਤੁਰਾ ਨਿਸ਼ਾ ਸੇ ਤੋ ਕਨਸਿਡਰੋ ਮੀ ਮੁਨਸੀ ਨੇ ਲਵਿਜ਼ੀ ਸੇ ਲੀਰ ਨ ਬਾਸ਼ਕੀ ਮੀ ਨਵਰਪੀਅਨ ਆਤਰ ਅਤਿਰ ਦੋ ਤੋ ਸ਼ਿਕੋਂ ਜੋ ਸ਼ਿਪਰੀਆ ਦੋ ਤੋ ਦੋ ਤੋ ਫਿਲੋਂ ਤੇ ਤੰਦੀ ਦੋ ਤਾਂ ਦੀ ਤੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ੰਕ ਤੇ ਜਦੇ ਦੋ ਤੋ ਕਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫੀ ਕੇ ਦੋ ਤੋ ਵਰੇਮ ਜੋ ਦੋ ਤੋ ਰੀਤੇ ਮੋਸ਼ਾਇ ਪੋਪੁਲਸਿਸ ਮੋਸ਼ਾਇ ਪੋਪੁਲਸਿਸ ਤੇ ਪਲਾਕੋ ਦੋ ਤੋ ਲਾਰਗੋ ਇਜਿਕ ਫੋਸ਼ੀ ਆਪੁੰਟੋਰ ਦੋ ਤੋ ਲਾਰਗੋ ਇਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੇ ਕੁਆਲੀਫਿਕੋਰ ਦੋ ਤੋ ਲਾਰਗੋ ਇਸ ਪਰਸੋਨਾ ਚਿਕਨ ਆਫਟਰ ਸੀਨ ਐਨ ਪਰ ਤੋ ਪਰ ਬਾਲੂਆਰ ਜਿਲ ਮੀਨ ਇਕਨੋਮੀ ਪਰ ਤੋ ਪਰ ਬਾਲੂਆਰ ਪੁੰਨ ਦੇ ਪਰ ਤੋ ਪਰ ਬਾਲੂਆਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਐ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਸ ਸੇ ਹਿੰਗਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਐ ਚੈਂ ਦੇ ਸ਼ਿਪਰੀਆ ਮੋਮੈਂਟਲੀ ਸ਼ਸ਼ ਪਾਕਤੀ ਸ਼ polargo and shroom polargo et fushia puntore polargo et fushia e qualificuar de kuvent te tiesa e inform e es limite tecnologic deshi me problemin se ta persona nu kemi grupin e nevojshëm fushim puntore te nevojshme te qualificuar se te jen në mbi krye të këtyre të këtyre të zalifa 2 minuta tani duhet ju mbaj kohën s'kisha ndërmën ta bëj po duhet ja mbaj kohën 2 minuta tedi fjala për ty 2 minuta po oh, atër uh, un mendoj se uh, lëvizja lirë nuk do të shkaktonte në një krizë uh, demografike. Uh, një nga arsyet që do të ishte është uh, sepse Zali ka përmend një largim shumë të madh dhe një eksod uh, të shqiptarëve në në vendet të ndryshme si pasoi lëvizjes të lirë, por siç kemi hyrje kemi dhe dalje. Ka shumë njerëz të cilët uh, ka shumë një, ka shumë shqiptar të cilët janë larguar për për një jetë më të mirë ose kanë menduar të të largojnë në Shqipëri për një jetë më të mirë dhe nuk kanë gjetur atë atë se çfarë kanë menduar se do të gjenin në këto vende të cilat ata kanë shkuar. Jo jo çdo jo çdo gjë është ashtu siç ashtu siç duket nëpër televizor apo ashtu siç është nëpër filma. Ku do ka sakrifica dhe ku do ka vështirësira. Shumë nga këta shqiptar janë janë kthyer dhe unë personalisht kam shenjë nga këta shqiptar që jam larguar dhe janë kthyer për sëri këtu. Kam jetuar një vit në Gjermani, në Berlin, kam bërë një vit shkollën atje dhe jam kthyer dhe jam shumë mirë kënaqur këtu shumë mirë lumë të këtu dhe men, dhe mendoj se kam bërë zgjedhjen e duhur. Uh, dhe çdo ditë që kalon jam shumë i kënaqur që kam ardhur. Uh, një nga benefitet e mëdha do të televizisë lirë do të ishte se nuk kemi vetëm nuk kemi vetëm dalje nga Shqipëria, por kemi dhe hyrje. Do të kemi shumë persona uh, të huajt të cilët do të vinë nga jashtë, do të cilin eksperiencat e tyre, do të kemi investimet, investimet, investimet të huaja. Uh, Shqipëria është uh, gjithashtu një vend shumë i bukur me një klimë shumë të mirë. Dhe gjë që do bëhet shumë mirë të vinin këtu për sëri. Uh, qoftë edhe për turizëm, qoftë edhe për të investuar, qoftë edhe për të jetuar. Uh, siç uh, siç e kemi parë përveç plakjes së popullsisë, plakje popullsisë uh, siç për mendi Zalika, nuk është një problem që është shqetësues vetëm për Shqipërinë, po kjo është kudo. Gjermania, që është një nga vendet më të pasura dhe një nga një nga vendet më të forta të bashkë të bashkimit evropian dhe të Europës, uh, ka një plakje të madhe të popullsisë dhe i është duke pranuar shumë emigrant dhe shumë uh, shumë persona për të për të kundër për ta kundërshtuar këtë plakje të popullsisë. Shumë nga këta persona kanë qenë shqiptar. Uh, Gjermania ka pranuar shumë mjek shqiptar të cilët kanë shkuar të punojnë në Gjermani, ka pranuar shumë uh, persona që kanë pasur një arsim uh, profesional për të shkuar për të jetuar në Gjermani. Dhe uh, kjo gjë Po, kjo uh, lëvizi, lë, me pak fjalë. Lëvizja nuk do të shkatonte në një krizë demokratike, demografike. Siç kemi hyrje kemi dhe dalje. Dhe unë mendoj se Shqipëria për kundër se do të pastroj në këtë mënyrë me anë të eksperiencave, me anë të investimeve të huaja, me anë të shkëmbimit të kulturave dhe të ideve dhe në në fund do të dinin fitimtar dhe të dhe në mënyrë pozitive. Faleminderit. Zalika kundër përgjigja ajo të lutë? Atër do doja ti përmesja uh, Teti që faktisht qeveria mori nismën e fundit, uh, vitet e fundit e konsideroj të nevojshme uh, pagesën e e çdo familje që do të sillte uh, e që do të kishte një numër sa më të madh të fëmijëve. Kjo ishte për vetmen arsye se po e shikonte të pamundur, po e shikonte se sa shumë po binte dhe po rrite i numri i uh, popullsisë të plakur. Pastaj do të shikojmë, në shoqë do të në shoqë do të kërkojmë edhe do të shikojmë statistikat numri i shqiptarëve që kërkojnë azil, uh, azil jashtë të tjetër zakonisht i madh. Imaginoni shoqë do të jepej mundësia dhe do të kishin liri lirin për të, do të shen, do të ishin të lirë të, të ndërmenin këtë rrugë atëherë është e
pasurojnë kushtet për të pasur, për të vazhduar, për të vazhduar dhe për të pasur. Zalika nuk t'i gjojesh. Mikrofonin, Zalika, t'lutëm. Nuk e këtë se më vlokojt. Ndo është ta të shkrojnë nëse të marim, pa problem, bështë do. Dhe isha duke të një që dheri në momentin që të kuptojt që Shqipëria do të arinë një moment që do të arinë në të njëtën pikë dhe të njëtën shdullim si vëndet e tjera, në atë moment që do të kuptojt kjo që do të vërinë dhe në të njëtën kohë që poplusia e Shqipëris ka arritur një plak i e së konishtë të madhe dhe do të jetë e pamundur të regulojmë dëmin e shkaktuar. Pra nda ishë nevojshme që të konsiderojmë dhe të marim parështu që Shqipëria nuk është e gatshme akoma për të ndjekur dhe për të marrë një hap të tjilë për të vazhduar dhe për të emigruar në bashkimin e Europian dhe në mënyrë të lirë. Sepse këtë do t'i shkakton të vendit shumë probleme. A mund të shtoj një qëka të fundit? O, pa tjetër, se duhet të barazojnë. Doja të shtoja, një nga argumentet kryesore që shikoj e zalikën të përmëndi si e rënë e parë dhe si e rënë e dytë që folim, ishte për plakin e përpusis. Dhe si që tash, këj problem nuk është vetëm për Shqipërin, këj problem është për të gjitha shtetet e Europiane. Në Gjermani është një problem shumë i mathë, ma dje për plakin të përpusis, ma dje Gjermania prandaj ka pranuar gjithë të ta emigrant për ta kundështuar këtë plakin të përpusis, për të bërë diçka për të zgjidhë. Por, për mendimin tim, dalimi lëvizis e li nuk do t'ishte një zgjidhje plakis të përpusis, por do t'ishin politika të cilat do të andimonin, do t'i andimonin qitë të të rea për të rritur për të rritur përpusin. Një nga gjërat që mund të bëjshte regullimi me ligjit e lejes e lindjes, ndoshta do t'ishte ndoshta do t'ishte një rritja e rogave një nga rësujet pse shumë qiftet reja, jo vetë në Shqipëri, por në gjitha vëndet e Europës nuk nuk binë me shumë fëmi si se sa që bënin dikur si se sa që bënin dekada më parë, është arsujet ekonomike pra, jo të mos dëshmish është në vizja e lirë, dhe në Gjermani kemi një plakjet të tjilë popusis, dhe nuk mund të femi që Gjermania ata një nuk ka në vizin e lirë sepse Gjermania e ka Gjermanët mund të shkojnë ku të duan, ku të duan. Shtë që unë mendoj se lëvizë e lirë do të andimon të demografin, duke lejuar, duke... Shqipria gjithmon ka qënë, ajo e cila, Shqiptar ka qënë gjithmon ata të cilë largoheshin nga Shqipria për të shkuar diku tjetër. Por me antë lëvizë e lirë, ndoshtë të adhenjën e do të japin kratë botës Europës dhe do të kishin shumë të huaj që do të vinin këtu. Dhe në fund të fundit, edhe pse nuk do të ishin Shqiptar, prapë se prapë do të ishin vlezrit dhe motra tona europiane. Dhe unë mendoj se do pasuroj demografia me antë lëvizës e lirë, duke marë në Shqipëri, si që Gjermania ka marë plot Shqiptarë, besoj se do kishtë e shumë Gjermanë që do doni të vinë këtu për kushtet e motit të cilat janë të më të përshtashme, si pas preferencave, ndo shta do të vinë këtu për të investuar, shumë italian kanë ardhur këtu, shumë ca investimeve që kemi në Shqipëria në investimet të huaja, kemi shumë qytetarë të huaja, kështu që mendoj se lëvizës e lirë nuk do të shkato në një krisë të tjilë, por dhe krizat e tjilë nuk do të regulloj me antë pengimit të kësaj levizi, por do të regulloj me antë politikave më të mira ekonomike për t'i mundësuar qiftet për të kundështuar të plak i pusie, sepse sot ata nuk mund të kryoj një familje nuk madhe për shkak të problemeve ekonomike, dhe kjo nuk është vetëm për Shqipërin e theksoj, është për gjitha bëndët. Shumë falim dhejt Tedi, shumë falim dhejt Zalika, debat shumë i mirë dhe kjoj diti me si të dyve, me zi për presë që t'ju shohë të angazhuar me Sajdevin dhe me aktor të tjerë, ju të dy po të gjithë të gjithë studentët, se të realisht për mua personalisht ishë shumë shumë mirë dhe u knajqa shumë. Ta një po japim leje Jonidës, Dajani dhe Lutionës që të largohen një apsirë veçmas për të diskutuar dhe për të marë një vendim që besoj do t'jeti vështirë, se cila prej... Si e një. Që është gjithë? Në përshëndet e dhe një herë. 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 Adajani e ka eksperiencën e dytë në këtë vit, dhe është që ne duhet vendosim tani për një skuadrë fitua, se duke vlerësuar debatet, 
Kriteret janë uh, besoj i kandarë dhe Birjana me ju, forë së argumentit. Po, 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 i njohim, po. Evidenca dhe lukuenca. Po. Uh, mua skuadra e... Në nivel skuadra, se në nivel individu shkishtë e shumë, për shumë dhe Pandora më përqeu, në nivel skuadra, si do mos të debati i par, uh, më e përgatitur me evidenca, uh, më duk zal, uh, skuadra e zalikës, që ishte kunder, ndërsa për etik komunikimi edhe artikulime tjerë, më ndëtë të gjithë antarët ishën shumë mirë, kështu që ja pikë të bravartë atë gjdo skuadre, po për nga argumentimi dhe forca e, e bazuar në evidenca, unë un, un votoj për skuadrën e salikës. Se disi e gjukonë ju, do shtë e rrasë shumë drejt për drejt. Jo, do ju, e drejtësh. Bëzhojnë, apo? Si po, apo. Um, të bështiri shë, ndërlikuar ishte si, uh, si, si debat. Um, kishën dy anët argumentit sakta, um, u morë mërë atjetër, në lukuencën e kishën gjithën për jësi. Ishte një pjesë e vogël ku ndër për njërë atjetër, që ishte pak e ndaloj Bliriana, më relativisht njërë, sepse në parin do tjetë me, me regu a kohorë gjithë të cili, po ndodhin, dhe me thënë, nuk është se ishte problematike madhe, ndodhin nga dy dy apalët që që dërë diku anulluan një dhe tjetërin. Um, mendoj, unë jam, unë jam një disë dyjave, dhe me thënë, them që në parim debati, thesht nga pikpa një argument, duke pasu parësysh që edhe elekuenca dhe për përgatit e ishte dyanshme. Uh, mendoj që pika më fort e skuadrës pro mbetej um, faktin që përforcimi i këtyre të, uh, të pa mundurit individe që nuk kanë kan, kan, kan probleme ose pamunësi fizike, që është shumë e bleshme dhe për mendimin të nuk u prekaj shumë. Um, dhe, dhe, dhe mune vërre që të këfjalimi fundit i tedit, a ju ndërmër më tepër dhe pati më tepër um, argumente dhe argumentër më tepër ato argumentet, kundë argumentet e skuadrës par. Të më thëmë pamunësi ekonomike, uh, soli uh, mundësit që në përfshatra për shumbull nuk janë shumë shkolla dhe të rojnë, dhe vëndë nuk ka, nuk ka mundësit në përgjësi që ta bëjnë të ndjekin dhe fizikisht shumë, shumë individ në, në zonë të rrale. Kështë i pati që këmë më shumë tërmarje, por, por nga ana e, 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 e faktit, faktit kunder, patën dhe ato argumentet, uh, thëmë që argumentet më i forte e tyre ishte mos përshindrimi që është gjë kyqë, dhe vëndë të sadu që të argumentoj skuadra pro mos përshindrimi existonë, sepse është shumë më e, më e thjesht që të shpërshëndrojt diku, dikush me cellular, me teknologi e tjera, dhe më thënë, aj që përmërësuar, aj që njërë është, aj që dhe e, e, problematikë është nga, nga njëtë dhe për pamje. Um, unë këshu që unë nuk, nuk di të, të, të përca këtë të cishë, unë jam, dhe më thënë, të dyja kanë qëllë argumentet të sakta, nuk um, mund të anojnë nga, nga ana e, e prosëdën për faktin që patën pak më tepër për plasje argumentesh se sa skuadra kunder. Kjo është mendimin, po nuk jam, nuk jam totalisht i prerë dhe i theksuar kundrejt e sa i gjithë, thjesht po anoj nga nga pikpamja e prop për disa për fati që i patën më te për, për plasje dhe më te për dhanë disa alternativa kundrejt argument dhe skuadrës kunder. Ok, unë kam pak të vështirë, më pëllqeu lëkuenca, kishtë e gjërë të tjera që ata mund të përfshini, mund të shtonin edhe argumentat të tjerë. Më përqeu prezentimi i filim i Zalikës, o më përqeu konkluzionit e tedit të këtë i parë. Më përqeu në mënyra se si të djerinte, dhe më thonë me, me një heshti me vendosëmëri për të artikuluar në sëmiri mendimin e ti, me që të të edhe grupi Zalikës kishtë shumë element uh, gjithë përfshirës të cilë dhe më dhe i, i konstatoni o mirë argumentat. Së përqeu këtë pjesa e ndërhyrjes, më përqeu mos respektimi i orarit, kjo ishte një mangësi të këtë gjithë, paka shumë, të dyja grupet bara s'peshoni njëra tjetër, të gjithë patën luhatje për respektimi në orarit dhe për ndërhyrjet. E kam shumë të vështirë për të vendosur, unë i një shumë mirë të tepë, Um, dhe nuk di do më thonë se cilëm se të ngeli pak të, uh, dhijon, nuk vështir. e kam problem do më thonë në qovë se lutjona është, uh, është, jo, jo. është, është shumë dakord të jojët se do më thonë në, në parim për irë shikoj dhe shënimit që kam batur dhe në fakt skuadra kumër ka shëllë shumë argumente kundë dhe të skuadra pro por mendoj që uh, skuadra kumër ka shëllë për pajnë ekonomike që, që ishte kërë gjatë e bëfshme ka shëllë um, pa mundësin financiare që është kërë gjatë kyqe në Shqipëri eks 
kurset e interneti që nuk janë do më dhëshmërish që zhvilluar a i shtë të tepër ta në, në Shqipëri, kështë që nuk e kam farë problem të anaj nga skuadra kunër për këtë arsye. Atëherë, e bëm, e bëm këshu marë momentet që kanë qaluar. Okay, Ajo vajzën e fundit, ka qërelëse. Mm-hmm. Ajo është, besjanë është me temperaturë. është e smur dhe është ende në këmë, dhe me thënë. Dhe po më shkuan, ndërko, profesorën me temperaturë, një të më largo, ajo, thot, jo, do që ndrojë dhe një fund. Për më tepër që ajo ka qënë dhe pjesë marë se debati, shme sukses, shme dhe në dhe në sartat të tjera. Sot, ishte pak e smur dhe nuk arriti dhe më thënë që ti ishte në maksimumin e saj. Ok, për të tjerat, funcionat. Um... Uh, ju unë dëthoja që e kujtë skuadre ishte që ta qonim si, uh, si pik minu Nuk bon, dhe është e grupit kunder, është e zalikës Dhe si anë amflo kaqorela, është e grupit e zalikës Që ndërhyri pa marë Që të unë të penalizoj pak skuadrën Që po theme që se nga ante mira janë paka shumë aty aty të shojmë gabimet që kam bërë Kush ka bërë më shumë Ok, po Me Besiana Pond, edhe unë e vurare e ndërhyrje ti ma ndipu i shkruaja. Pa, po, pa të ndërhyrje. Po, uh, uh, Angela, pa ti ndërhyrje, ndërkoj që zalike si fike mikrofoni nuk duhet të ndërhyrje, të e ka dhe me thënë të heqës për të gjë, edhe ndërkoj që po i shkruaja për sëri. Dhe saj, pa ti, pa ti lëvisje. Dhe kjo është e grupi zalikës, Angela. Po, po, e grupi kunder, po. Mbetet edhe Melina, dhe Melina haroj pyetjen faktikisht. Êshtë, ishte polë si tre dhe haroj pyetjen. Mm-hmm. Ndërsa të grupi pro, që është Edi, Kristaci, Ina dhe uh, Pandora. Pandora ishte sakë në artikulim, vetëm se mm-hmm. uh, në asolja të problemi në mos kuptimit të pyetjes dhe mos përgjigjes në mënyrët me i hershme. Në debat nuk kap që të mendohesh, oh, duhet me oh, herë të oh. rishtë artikulosh mendimin. Oh, oh. Uh, Ina më duk mirë, Krista që po ashtu, nuk e di, do shta nga ju, në i evidentim tjetër. Atër, shkoj me prom, se di, se më shtirë. Ashtë, shtë ka qenë, ishte, 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 ishte debat shumë interesant. Kjo është në mërësisin. Bëse me snesh, kjo ishte, mund të më... Po, po, ishte, 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 Ose ti, unë jam e të dyja, unë i dua të tetë një loj, janë të gjitha një vendeve, në kari do të më thënë të ndajmë. Unë jam dhe port me cilin do që ju do të bendosni. Unë i dua shumë të gjithë dhe nuk kari do të... Sepse ata faktikisht janë subdenës shumë të mi përvarësi se Lëvizën, Angela dhe Vesjana nuk do të kishim për ato gabime, sepse nuk u falet janë viti dytë masër shkencor dhe për më të për që kanë që të dyja pjesë më të për të lëbënje dhe kemi fituar shumë të parë Janë shumë të mirë dhe në qëndrim dhe prezentim, se sa do virtualisht të bëjnë dalinë dhe këto element. Shkoj me plonë atyre me logikën e gabimeve? Ok. Uh, ne dhe të janë si me ndonë. Dakord, jo, dakord. Ndonë dhe më themë që e dhe janë që me nëshë proja, dhe një gjithë më përqet të këproja, është sa do vonë që dolë gjithë argument, unë jam, muam përqenë për sita në alternativa ku ndrejtë argumenteve, që gjithë që të patën të debatit që parë që pashë mungoj të disi. Fatin bete që të 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 dërdi ku u, u do me thëmë patja të përplasjen dhe, dhe i kapi të argumentet të tërë këmë më tërhoqet dhe më dha, dhe më dha një këshu një, një shtys më tërë nga proja fakti që argumentet të gjitha një nga një dërdi ku dhe patin më shumë dërthurja. Ndërsa skuadrat folësit të e parë më matë më tërë që të argumentet tona, të argumentet tona dhe dhe ju argumentojmë vazhdimish. Patën edhe pak për së vitje faktikisht. Po, po, patën, dhe dhe nga të të thuet, u bëjnjë të këforsit dhe dhe të bëjnjë për së vitje dhe të të solit pak të një një qasje në gjithë, kër i ka api që këto 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 e në argumentet duhet, të e në kundë argumentet dhe alternativa dhe dhe kushe. Dhe akord, kjo që ndronë, për do ishte më mirë si pas pik Tëmë që po të duesh, mund të thasim gjithë për e njëta, tëmë se ti duhet të bërshë dhe dhe kuvën që fëse dhe me qënë se e kemë... Unë e kam shumë të vëshita vë këtë i gjithë, sepse më duke si kumba janë dhe ndërkoj që ata të gjithë kanë që të përkushtuar dhe të gjithë janë munduar, ma di unë nuk të doja si tjepja 
në so elementet negativ për skuadra, sepse ato realisht janë lodhur dhe do t'i përbëdhe, pa fi që ata janë janë për pjekur. Mund të rikëthehemi se në fakt... Lutjona do t'ja ja për shti... Mund t'ja ja për me po të t'keni në të ndërhyrë ndo një fjallim basme, ja okej. Se më shkruan dhe bërë janë që kaluan pak kohën, do klikojmë livrum këtu dhe... Ljojana, jemi rëtër. O, shumë mirë, shumë faleminderit. Të të rësi e keni caktuar radhen, sepse studentët edhe më zipë presin. Do thoni nga, po themi sugjerime për studentët, ose këshila, shkurtimisht e pastaj vendimin, apo jo? Oke. Oke. Kush do të marrë të fjallin pari për ju? Një që mua më la bara për të shpallu rezultat, më të flasi Joni Dama dhe janin. Oke, oke. Oke, po fillo jo në atëherë. Duhet të përgëzoj realisht të dyja skuadrat. Unë i kanë djekur edhe në vijë me lodhin e tyre të vazhdushme për gjithur argumenta dhe punën e pa lodhu që ata kanë bërë. I falenderi për zemërësisht të dyja skuadrat, të 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 ishit shumë të mirë kishit argumentat, kishit elokuencen, kishit artikulimin e fjallit dhe në njërë në duhur. Me gjitha të, si që ju shumë mire dini, gjithmon duhet që të vendosim dhe komisioni arriti në një përfundim, do të japi lutjona për gjigje në përblerësimin e pikve. Unë tjeshtë që bugëzoj, ju falenderoj për pjesmarje dhe ju them që ishit shumë mirë, realisht ishit shumë mirë. Po është dojnë dhe dhe se Lutjona dhe yri dhe shpjegoj rezultatet. Ishtë debat realisht shumë shumë të rejshës. Dhe ishte vendimar ishte shumë shumë vështirë për këta rësyve. Sot dhe argumenti që ishin realisht me vënd nga gjdo anë, por gjë zakonisht njërë me lukuencë i parajqitët argumentet shumë shumë mirë. Mendoj se e thëmë dhe shpesh të i gjë, por në përgjësin në debat tim është mirë që të cilën alternativa. Dhe ju solë gjësa, po është gjëshit gjithmonë duhet të rëqikuar, ndodhë të do nuk është është në përgjësit e parë i një individus të gjësa. Themi që ndërmarja është shumë nëndësishme dhe pati ku gjatë të dhe kjo dhe dhe kuj vëshësoj, për gjithmonë është mirë që kur ka një argument skuadrë kënështare, ose skuadrë pro, gjithë mund të argumentohet, të sëtë një argument dhe një alternativ. Për shumë, në shumë burim pro, ne të dëmë të gjë, edhe është alternativa e kësaj skuadrës kundrë. Dhe me ndoj që këto e thjeshtë që janë këshila e që në vazhdim, mund të uvlenë të tepër, se janë gjëra që temë që janë vetë me të pika që ju mund të përmësosin, se realisht gjithë argumentit që në të saktat një pa dhe këtë gjamër në të një, që që i përgëzoj të gjitha. Atër, unë nuk për e zgjas, sepse të gjithë komentet e kolegëve ishën të vlekshme, mendoj që në pjesën e artikulimit dhe etikës në komunikimi jeni të gjithë okej, në shumë mirë madhje për të komplementuar, për pjesën e argumentave dhe shpecis kohës e tjerë që u thanga kolegët, juve mund të rëni parasysh për debatet e tjera, me gjithë atë me fun pak diferencë, dhe si që kuptua dhe nga vërnesa që patëm, ne vendosëm e vështirësi që të nëzirim fitues nga kjo përbali skuadrën e cila ishte pro në debatin e pare, drejtuar nga te divusha, urime, dhe urime dhe skuadrës tjetër për performansën gjatë dyja debateve. Falem derit. Shumë falem derit. Urime të edi, urime e zalika, urime të gjithve. Falim derit Jonita dhe përgëzime për punë e jarë zakonshme. Falim derit të dajam për përpushtimi, gjithashtu dhe Lutjona. Do mbetëm në kontakt të takojmë në debatet e radhës dhe si kurse ju këshilova në diqni, mundësit që një ofrojmë për studentët dhe ju mi presim. Po, zalika pa tjetër, do të të e diqka? Ja. Do të e diqka. Shumë falim derit, urime dhe njëherë dhe qofshi sa më mirë. Falem derit, falem derit.